ബാബീസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്കായ കലത്തപ്പം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ താളിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം അതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പൊരു പിഞ്ച് വെള്ളം മതിയാകും കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാകും അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായും നല്ല ജീരവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോഷമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മാവിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ മാവ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ശർക്കര ഇട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശർക്കര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആ മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ആ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും കലത്തപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കൽ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുത്ത് വരണം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാകം എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കുക്കർ അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് വേണ്ട വെയിറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു
ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ഇത് എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ആ പുറം ഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കലത്ത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും കണ്ടില്ലേ നല്ല ആരുകളോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക